El Titán Cámara podría ser infectado en el episodio 67 parte 2 de Skibidi Toilet y una nueva infección podría estar atacando a los Skibidi Toilets en la parte 2 del episodio 67. En este vídeo os voy a mostrar todas las nuevas teorías de lo que va a pasar en este próximo episodio, además de que vamos a hablar también de lo que va a pasar en el episodio 67 parte 2 y todo lo nuevo que nos va a mostrar Da Boom. así que muy atentos y quedaros hasta el final del vídeo, pero chicos antes de nada no olvidéis suscribiros a mi canal con la campanita activada y darle like al vídeo si tenéis ganas de ver el episodio 67 parte 2 de Skibidi Toilet y por cierto ya hemos llegado a los 80.000 suscriptores y estoy seguro de que con vuestra ayuda llegaremos lo antes posible a la próxima meta que son los 100.000 suscriptores así que vamos a ver si conseguimos llegar lo antes posible a los 100.000 suscriptores si todo el mundo que está viendo el vídeo se suscribe Suscribe al canal con la campanita activada y compartís el vídeo con todos vuestros amigos. Por cierto, si estáis en este punto del vídeo, quiero que bajéis a los comentarios y comentéis la palabra Titán Televisor de regreso y estaré dando corazón a todos los comentarios y a todo el mundo. Así que chicos, ahora sí, dicho esto, vamos con todo lo que os tengo que mostrar. Y bueno, primero quiero comenzar con la primera teoría, ya que esta es prácticamente algo oficial y algo que podría estar pasando sí o sí en la parte 2 del episodio 67 de Skibidi Toilet. Y es que hay una nueva infección que podría estar afectando a los Skibidi Toilets y realmente chicos esta infección tiene una explicación y esta explicación está bastante conectada con la teoría que os traje en el vídeo que os subí el otro día y que yo mismo saqué, así que como digo muy atentos. En el episodio 67 parte 1 al final del episodio justamente con la aparición del científico Skibidi podemos ver que el científico Skibidi aparece con un ojo rojo y no os confundáis no me refiero a ese dispositivo rojo que tiene en el ojo izquierdo ya que este dispositivo los, lo tiene desde hace ya un montón de episodios sino que me estoy refiriendo a su ojo derecho el cual podemos ver que tiene un tono rojo y realmente el científico Skibidi al completo es un poco distinto al que todos conocemos y al que hemos visto en episodios anteriores de hecho si nos fijamos en episodios anteriores podemos ver que el científico Skibidi no tiene este ojo rojo, lo tiene normal, además de que su comportamiento es distinto. En el episodio 67 parte 1 podemos ver que con su aparición, al mirar a los dos titanes, empieza a reírse de una forma bastante macabra, como si tuviera todo bajo control y además como si se estuviera burlando de los dos titanes, pensándose que va a ganarle sin ningún tipo de problema, por eso mismo se ríe de esta forma. Pero ya conocemos al científico Skibidi, y normalmente en todos los episodios hemos visto que no tiene una sonrisa tan macabra ni de burla sino que tiene una sonrisa como más de control, es decir, el científico Skibidi siempre ha tenido bajo control la situación, siempre ha tenido un plan para poder ganar a los titanes, además de que siempre ha tenido cierto respeto hacia los titanes. En este episodio vemos todo lo contrario, un comportamiento muy distinto y más agresivo. Esto es básicamente por este ojo rojo, el cual algunos dicen que podría ser una infección ya que todas las veces que hemos visto a un Skibidi Toilet con este ojo rojo su comportamiento cambiaba por completo y era más agresivo además de que también actuaba de forma más impulsiva. En esta ocasión el científico Skibidi también tiene este ojo rojo y en otros episodios no lo tenía, por eso mismo aquí vemos un Skibidi científico más agresivo de lo normal ya que normalmente no actúa así, pero esta infección o esta supuesta infección tiene una explicación, al menos para mí, ya que chicos, esta teoría la saqué yo mismo en un vídeo anterior y os la traje al canal. Para la gente que no lo sepa chicos, al principio del episodio 67 parte 1 podemos ver que nada más comenzar a entrar en la base explotada vemos que al final del todo hay un agente da Boom con una luz verde. Recordar chicos de que el agente da Boom ha aparecido en varios episodios pero hay una pequeña diferencia con este agente y es que podemos ver que es exactamente igual que el agente que siempre conocemos, que siempre hemos visto, que es él, un agente da Boom, el cual se 
puede teletransportar y siempre nos ayuda Nos ha dado unos cascos, nos ha dado unas gafas para poder ayudarnos contra los Skibidi Toilets Pero chicos, este agente de Afugboom aparece con la luz verde ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, si avanzamos un poco más el episodio 67 parte 1 Podemos ver que más o menos a mitad del episodio cuando acabamos con el Skibidi Toilet agente policial Vemos que justamente en la parte de la derecha, detrás de las piedras Está de nuevo el agente Da Fugboom, pero esta vez sin la luz verde. Aquí es donde empieza mi teoría, y es que habría dos agentes Da Fugboom en esta historia de Skibidi Toilet: el agente bueno y el agente malo. El agente Da Fugboom que está del de lado o de parte de los cameraman, de los speakerman y de los televisores, y el agente Da Fugboom, el cual está del lado de los Skibidi Toilets, que sería el Da Fugboom con la luz verde. Aquí es donde más encaja la teoría y es que en cada episodio que aparecía el Edafuk Boom con la luz verde aparecía un Skibidi Toilet con los ojos rojos, al menos uno, el cual tenía un comportamiento más agresivo y siempre intentaba infectar a algún cameraman o a algún big cameraman o a algún big speakerman o incluso a algún titán, aunque no lo consiguiera siempre lo intentaba ya que tenían un comportamiento muy agresivo. En este episodio 67 parte 1 hemos vuelto a ver a la gente de Afugboom con la luz verde y también hemos visto a la gente de Afugboom sin la luz verde. Y qué casualidad que cuando ha aparecido el agente de la luz verde, el Skibidi científico tenía el ojo rojo y tenía un comportamiento más agresivo de lo normal y un comportamiento más impulsivo, ya que ya conocemos al científico Skibidi y si realmente hubiera venido con su comportamiento de siempre, no hubiera venido solo, sino que hubiera venido con más Skibidi Toilets para poder acabar fácilmente con los dos titanes y ha venido él solo. Así que es posible que realmente el que esté detrás de los Skibidi Toilet sea el agente de Afugboom con la luz verde y realmente él sea la verdadera amenaza y el verdadero enemigo final, ya que él sería el que estaría controlándoles o el que estaría dándoles más poder o un comportamiento más agresivo, como digo. Aunque el agente de Afugboom de la luz verde no sea la verdadera amenaza, al menos está haciendo algo o está ayudando a los Skibidi Toilets. Podéis dejarme en los comentarios vuestra teoría de qué pensáis de estos dos agentes que han aparecido en este episodio. Y ahora vamos con la segunda teoría y es que viendo esto es posible que el titán cámara sea infectado. Muchos piensan que esto sería algo repetitivo ya que hemos visto ya la infección del titán speaker y ya lo hemos salvado. Pero en esta ocasión podría parecer algo distinto, podría parecer algo distinto ya que podríamos ver al titán cámara infectado en un futuro episodio y tendríamos que acabar con él ya que pues obviamente no podríamos salvarle. La verdad, esto espero que no pase, ya que pues no le gustaría a nadie que el titán cámara fuera infectado, pero esto podría pasar. Recordar que los dos titanes, aunque estén de regreso, están bastante heridos porque vienen de una explosión. Así que veremos lo que pasa en la parte 2 del episodio 67. Lo más seguro es que ocurra una gran batalla entre los dos titanes y el científico Skibidi y de repente en la batalla lleguen más Skibidi Toilets a ayudar al científico Skibidi y aquí es cuando aparecería el tan esperado titán televisor pero para esto lo haremos en un próximo vídeo y cuando salgan más filtraciones así que chicos espero que os haya gustado el vídeo reventar el botón de like y muy importante no olvidéis suscribiros a mi canal con la campanita activada para no perderos ningún vídeo y no olvidéis dejarme vuestras teorías en los comentarios chicos me despido un saludo adiós